basado en la creación del tremendo Steve Ditko y Stan Lee, desde Spider-Man 1 de Sam Raimi con Tobey Maguire, estrenada en el año 2002, a la última película de Spider-Man No Way Home de John Watts, estrenada en el año 2021, las películas del Hombre Araña, interpretado por distintos actores durante todos estos años, siempre han sido símbolo de crecimiento, optimismo, superación y, sobre todo, sacrificio. Cada actor, así como cada guión y visión de los directores en las películas, trataban de mostrarnos el desarrollo de la vida de nuestro amistoso vecino, el Hombre Araña. Así que acá les traigo bien resumido el cuento, la saga de Spider-Man, el Hombre Araña. En Spider-Man 1, estrenado en el año 2002, conocemos a Peter Parker, un joven introvertido que compensa sus faltabilidades sociales con un tremendo talento para las ciencias y los estudios. En un viaje escolar de visita al laboratorio de genética de la Universidad de Columbia, es mordido por una araña modificada genéticamente mientras tomaba fotos a su crush Mary Jane. En lugar de ir a un médico a atenderse por ser picado por una araña de más colores que ceviche carretilla, Peter prefiere ir a tomar un descansito en casa, donde al despertarse ve que varias cosas en él han cambiado. Ya no necesita lentes y agarró tanta masa muscular como para vender aceite de coco por Instagram. Mientras tanto en Oscorp, Norman Osborn, científico y propietario de Oscorp y padre de Harry Osborn, el mejor amigo de Peter, es presionado por la junta directiva para conseguir, en menos de 15 días, resultados de un potenciador de desarrollo humano. Como Norman no quiere perder dicho contrato, termina probando el suero experimental consigo, pero el suero es más inestable que streamer de pelos de colores y termina convirtiéndose en el duende verde. En la escuela, luego de salvar de tremenda caída a Mary Jane con sus reflejos, descubrir que puede lanzar telarañas y derrotar fácilmente a Flash Thompson, Peter descubre que puede adherirse a las superficies, dar grandes saltos, pero aún no controla bien eso de balancearse. Peter busca impresionar a Mary Jane comprándose un auto, pero ante la falta de dinero, termina yendo a un evento de lucha libre para conseguir la guita. El tío Ben insiste en llevarlo para hablar con él y entre los consejos que le da, le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En el evento de lucha libre, Peter termina venciendo fácilmente a su rival, pero no le dan el dinero anunciado, así que en venganza decide dejar escapar al ladrón que se llevó el dinero de la taquilla. Lamentablemente esta mala decisión hace que por robarle el auto para escapar, terminan asesinando al tío Ben. Peter furioso va detrás del ladrón, y al llegar se da cuenta que es el ladrón que había dejado de escapar. El ladrón trata de huir, pero se tropieza y cae por la ventana a su muerte. Tiempo después, luego de graduarse, Peter recuerda las palabras del tío Ben y decide ponerse el traje de Spider-Man y luchar contra el crimen. Y bueno, también le vende sus selfies a Clarín, ya que es el único que toma fotos nitidas de Spider-Man. Por otro lado, a pesar que Norman fundó e inició Oscorp, es despedido por la junta, y en venganza, se monta en su planeador y va a darle con todos los directivos, y también de pasada a Spider-Man que se le encuentra ahí pero Spidey se deshace el duende y rescata a la pelirroja que estaba en peligro a tiempo antes de que conozca al amigo de Gwen Stacy, o sea, el piso. Al duende se le ocurre que es buena idea secuestrar al hombre araña y proponerle unir fuerzas, pero Peter lo único que quiere es unir su cuerpito a la Mary Jane, así que nanay. De hecho, luego va a buscarla y después de defenderle a unos malandros que creo que querían venderle unos NFT, nuestro Spidey se gana su recompensa. La vida sigue, y al poco tiempo, dentro de un edificio en llamas, mientras el Hombre Araña rescataba gente, es sorprendido por el Duende Verde, quien se molesta porque Spidey rechazó su generosa propuesta psicópata. Felizmente, nuestro Spidey logra escapar, pero no sin resultar herido del brazo. En ese mismo momento, la cena por el Día de Acción de Gracias se estaba preparando y solo esperaban a Peter para empezar. Durante la cena, la tía May se sorprende de la herida en el brazo de Peter y Norman se da cuenta de que él es el hombre araña, así que tomando en cuenta los consejos del duende verde, decide atacar su corazón, por lo que en esa noche ataca a la tía May. Bueno, por eso y porque no le habían dejado comer el pastel de frutas, ¿no? La tía May llega al hospital, pero felizmente no hay nada de gravedad, solo necesita descanso por el tremendo shock. Mary Jane va a visitar a la tía May y mientras habla con Peter de lo que siente por Spider-Man ya que la rescató varias veces, Harry que estaba saliendo con Mary Jane malinterpreta las cosas con Peter y se va con el chisme a Norman. 
Norman lo toma como pretexto extra para seguir huyendo a Peter, así que secuestra a Mary Jane. Mientras tanto, el duende para poner más interesante el asunto, secuestra un tranvía y a lo que llega Spidey lo obliga a decidir entre salvar a su crush o a un grupo de niños que podrían ser el futuro de la humanidad. Peter se lanza al rescate de Mary Jane porque no puede correr, ¿no? A riesgo de salvar a los niños y que se terminen convirtiendo en youtubers. Pero bueno, felizmente puede llegar a rescatar a ambos. Justo cuando el duende le da fuerte contra el puente y duro contra el muro, los ciudadanos le lanzan objetos para distraerlo. Y con la ayuda de ellos, Peter puede poner fuera de peligro el tranvía sobre un barquero que justo pasaba por ahí. El duende toma a Peter y lo lanza lejos, donde luego de tremenda pelea al verse sobrepasado, el duende revela que es Norman, y trata de chantajear emocionalmente a Peter para distraerlo y clavarle las cuchillas de su planador. Pero Spidey con tremendos reflejos de acrobata rusa lo esquiva y el duende mismo termina clavándosela. Norman le pide a Peter que no se lo diga a Harry, y Peter de buena onda lleva el cuerpo de Norman a su casa, pero para su mala suerte, Harry lo encuentra y asume que el Hombre Araña fue el culpable de la muerte de su padre. En el funeral de Norman, Harry jura venganza contra el Hombre Araña y abraza a Peter porque es la única familia que le queda. Por su lado, Mary Jane besa a Peter y le revela que lo ama, pero Peter le dice que solo la quiere como amiga. Peter recuerda la frase del tío Ben de que con un gran poder vino una gran responsabilidad, y es consciente de que podría poner a Mary Jane en peligro y que sus enemigos podrían hacerle daño así que prefiere callar sus sentimientos y el amor que siente por ella. En Spider-Man 2, estrenado en el año 2004, han pasado dos años desde los sucesos de Spider-Man 1. Peter ahora trabaja en una pizzería para recursiarse, ya que ahora vive solo y trata de equilibrarlo con su vida de estudiante y de luchar contra el crimen como el hombre araña. Pero lamentablemente no puede ser todo a la vez, ya que no termina despidiendo la pizzería por no entregar un pedido a tiempo y Connor se le da un ultimátum, o entrega su trabajo, o lo reprueba. Avíspese muchacho, avíspese. Con tanto estrés encima, Peter se olvida que era su cumpleaños, pero es recibido con una pequeña fiesta sorpresa en casa por sus seres queridos. Luego, Peter se termina enterando que la tía May va a ser resalojada de su casa, pero para no preocupar a Peter, ella le dice que solo se trazó un poco en los pagos. Al poco tiempo, Harry lleva a Peter a conocer a Otto Octavius, el científico nuclear del cual Peter va a hacer su trabajo para entregárselo a Connors. Peter le cae bien a Otto y terminan haciéndose buenos amigos. Con el asunto de los estudios resueltos, ahora quiere cumplir con Mary Jane e ir a verla al teatro, pero lamentablemente termina envuelto en una persecución policial y aunque captura a los malandros, termina llegando tarde a la obra. Para su mala suerte, eso no es lo peor, sino que ve a Mary Jane besarse con alguien y en medio de una persecución, empieza a perder sus poderes. Harry y Peter asisten a la presentación del proyecto Energía de Fusión de Otto, el que usando unos brazos robóticos con inteligencia artificial, busca conseguir el éxito con el experimento. Para su mala suerte, la fusión se desestabiliza y Otto se niega para el reactor. Por esta mala decisión, su esposa muere y termina quemándose el chip inhibidor que controla los brazos. Spidey tiene que dar ahí el 120% para desconectar todo y poder poner fin a la fusión. Con todo más tranquilo, Otto es llevado a un hospital para ser operado y que le retiren los brazos. Pero antes que los médicos puedan hacer algo, los brazos recuperan la conciencia y se la quitan a los doctores. Los brazos luego despiertan a Otto, que huye del lugar, y termina refugiándose en un puerto donde, influenciado por los brazos, busca volver a intentar el experimento. Pero para esto necesita dinero. Peter y la tía May se encuentran en el banco buscando refinanciar la deuda de la casa, pero se terminan viendo envueltos en medio del robo bancario de Otto. Se arman los madrazos cambiarios y Otto termina tomando como rehén a la tía May para escapar del lugar. Pero felizmente Peter la rescata, aunque a costa de que Otto huya con el dinero robado. Jameson lleva a Peter, de fotógrafo personal, a su evento privado. En dicho evento, el hijo de Jonah le propone matrimonio a Mary Jane. Y por si las cosas no fueran mal allá, la pérdida de poderes ya es algo constante. Así que Peter va al médico que tiene una estatua en honor a Tony Stark. Y ante el colapso emocional, se da cuenta que prefiere dejar de ser el hombre araña, así que retoma las cosas simples de su día a día. Al dejar de ser el Hombre Araña, mejoré sus estudios y ahora tiene tiempo de ver a Mary Jane en el teatro con la que trata de reconciliarse. Y tener algo ahora que no tiene la responsabilidad de ser el Hombre Araña. Pero la rubia le hace entender que ese tren ya se fue. 
Por su lado, Otto necesita el tritio para poder iniciar con su proyecto, así que va a negociar con Harry para conseguirlo. Él le dará el trito que necesite, pero sí le trae al Hombre Araña. Así que Otto secuestra a Mary Jane para que Parker le pida el favor a su amigo Spy de rescatarla. Spider-Man va en busca de Mary Jane y se arma tremenda Spider Paliza que termina sobre un tren. Otto hace que el tren pierda el control y Peter hace lo posible por detenerlo. Y aunque lo logra, termina fatigado, lo que aprovecha a Otto para llevárselo ante Harry. En su casa, Harry descubre que el Hombre Araña es su mejor amigo Peter Parker. Y en el puerto, Otto da inicio a su experimento. Harry es convencido por Peter para que le diga dónde ubicar a Otto, pero llega cuando ya empezó el experimento, y se arma la pulpipaliza. Pero nuevamente el núcleo se sale de control y la energía es tan inestable que puede destruir toda la ciudad. Como tu ex, Peter supera a Otto en la pelea, pero le pide como panas que abandone ese sueño tóxico por el bien de todos. Otto entra en razón y obliga a los brazos que lo obedezcan, sacrificándose para destruir la fusión ahogándole en el río. MJ al ver a Spidey sin la máscara descubre su identidad, y Peter le dice que por eso es que no pueden estar juntos, porque no quiere ponerle en peligro. Así que Peter la deja a salvo para que John, su novio, la rescate. Por otro lado, Harry ve una visión de Norman en el espejo, que lo incita a vengar su muerte, pero Harry se molesta porque Peter es su amigo, así que termina rompiendo el espejo, sin embargo detrás de dicho espejo encuentra los prototipos secretos y granadas de Blende Verde. Por fin llega el día de la boda para Mary Jane, pero está lejos de verse tan feliz como Otaku que consigue una novia que estornuda como gatito. John la espera en el altar, pero ella nunca aparece. Lo abandona y se va corriendo al apartamento de Peter a confesarle su amor. Mary Jane le dice que su decisión, el estar con él, y si hay peligros, entonces lo afrontarán juntos, porque ella lo que desea es una vida completa y no una vida medias, y ella lo que quiere es que su vida sea junto a él, una vida completa. Y llegamos a Spider-Man 3, estrenado en el año 2007 donde ha pasado un año desde los eventos sucedidos en Spider-Man 2. El Hombre Araña por fin ahora es admirado por la ciudad a la que protege. A Peter le va bien los estudios y aún sigue con el amor de toda su vida Mary Jane Watson, que ahora es una actriz de Broadway y que ahora Peter puede ir a ver. Por otro lado, Harry que aún sigue resentido con Peter, experimenta consigo mismo con el suelo del duende. Mientras que Peter y Mary Jane ven la lluvia de meteoritos, uno cae cerca del lugar. Ellos no se dan cuenta, y antes de irse, este líquido negro que salió del meteorito se pega a la moto de Peter. Mientras tanto, cerca de ahí, el convicto Flint Marco huye de la policía, y es que mientras que trata de escapar, se tropieza y cae dentro de un acelerador de partículas, que para su mala suerte empieza a funcionar y termina fusionando las partículas de su cuerpo con la arena. Esta fusión lo convierte en el hombre de arena, que le da la habilidad de cambiar a voluntad su cuerpo con la arena. Qué útil sería algo así si tiene muchas gatas, ¿no? Por otro lado, un furioso Harry sorprende a Peter que venía a visitar a la tía May. En medio de termina pelea, Harry se da tremendo golpe y termina con amnesia en el hospital. Harry no recuerda que Peter es el hombre araña, tampoco la muerte de Osborne, ni todas esas cosas que son buenas para el guión. En la ciudad, una grúa fuera de control pone en peligro la vida de Gwen Stacy la hija del Capitán Stacy, pero Peter la salva en la caída. En honor de haber salvado a la hija del Capitán, hacen un festival en honor a Spidey, pero justo Flynn pasa por el lugar para ir a saltar un camión de dinero. Así que Spidey lo sigue y terminan armándose los Spider madrazos, tan duros como encontrar arena en tu ropa interior. Más tarde, el Capitán Stacy llama a Peter y a la tía May para informarles que el verdadero asesino del tío Ben era Flynn Marco. Peter lo reconoce como el hombre de arena, así que va a casa esperando poder dar con él gracias a la radio policial que tiene, pero por la fatiga del día se queda dormido, y mientras duerme, el simbiote se acerca a su cuerpo y se adhiera a su traje. Peter despierta fuera de su casa con un nuevo traje y con habilidades de poder mejoradas. Sin embargo, el traje saca lo peor de la personalidad de Peter. Por fin Peter logra dar con la ubicación de Flint, que se encuentra robando un banco y va en su búsqueda con el nuevo traje. Ambos luchan dentro del subterráneo, y Peter al darse cuenta que el agua puede eliminar a Marco, se lo lanza con todo como si fuera concurso de camisetas mojadas. 
Luego Peter visita a la tía May para contarle que el Hombre Araña mató a Flint, a lo que la tía muy confusa le dice que el Hombre Araña no mata gente, ya que la venganza corre el corazón y te convierte en alguien malo. Justamente estos cambios terminan alejando a Peter de Mary Jane, la que al querer hablar con alguien de ser despedida de Broadway y ahora trabajar de mesera, termina llamando a Harry para verse y hablar. No ven Netflix, pero Harry y MJ se terminan besando, a lo que MJ se va mejor a casa. Y Harry recuerda quién es, la venganza contra Peter y todo. Así que usando el consejo del Duende Verde de atacar el corazón, obliga a MJ que termine con Peter diciéndole que ama a otro. Luego Harry se reúne con Peter y le dice que el otro es él. Peter va en búsqueda de venganza y se arman los Duendes Madrazos, que terminan con el rostro y figura de Harry. Peter anda en racha de venganza, así que va el clarín a delatar a Eddie Brook, el nuevo fotógrafo del clarín de que sus fotos de Spider-Man con el que consiguió el empleo son falsas, así que terminan despidiendo a Eddie. Peter va a celebrarlo comprando un traje nuevo e invitando a Gwen a esta edición club de jazz, en el cual trabaja Mary Jane y hace todo lo posible por sacarle celos. Sin embargo, Gwen se da cuenta y se va decepcionada. Peter trata de hablar con MJ, pero el jefe interrumpe al verla fastidiada y le pide a los de seguridad que lo saquen, pero Peter se deshace de ellos fácilmente. Sin embargo, en uno de esos movimientos, Peter golpea y lanza al suelo a MJ. Peter finalmente se da cuenta que el traje lo ha cambiado, así que se va del lugar. Peter reflexiona sobre una iglesia y se da cuenta que es mejor quitarse el traje negro, pero por más que lo intenta, no puede. No es hasta que golpea la campana y con ayuda del estruendo sónico que se lo puede quitar. Pero para mala suerte, cae sobre Eddie, que justo había entrado a la iglesia a pedir ayuda divina. Y así Eddie se termina convirtiendo en Venom. El hombre de arena que puede por fin volver a su forma humana, luego de tocar tierra firme, se encuentra buscando al hombre araña para vengarse, pero se encuentra con Venom, y le propone unir fuerzas para vengarse de Peter, a lo cual Flint acepta. Así que Eddie secuestra a Mary Jane y le mandan el mensaje al hombre araña para que vaya a detenerlos. Harry, que está viendo las noticias, recibe la visita de Peter, que le pide su ayuda porque él no podrá contra los dos. Pero Harry se niega porque le malograron el rostro de actor y ahora solo le quedará ser Twitcher. Así que Peter se va a luchar solo. Peter trata de rescatar a Mary Jane, pero es superado por la fuerza de Venom y el Hombre de Arena. De por sí, cada enemigo es poderoso. Ambos unidos es peor que invitar a tu esposa y tu novia juntas a la cena de Navidad. Así que le parten la madre arácnida a Peter y cuando todo parecía ser el fin para él y no aparecer en el Spider-Verso, aparece Harry en ayuda luego de reflexionarlo. Lanzando una granada en la cabeza al arenero y luego metiendo el tremendo golpe a Venom, le da espacio a Peter para que pueda respirar. Ambos ponen a salvo a Mary Jane y se van a enfrentar a los enemigos, Peter contra Venom y Harry contra el hombre de arena, en una lucha de relevos al estilo triple A. Harry no tuvo problemas contra Flint, pero Peter por toda la fatiga y la fuerza de Venom es superado. Eddie no entiende razones y cuando va a apuñalar a Peter, Harry se interpone y recibe la mortal puñalada en la espalda. Un furioso Peter ataca a Venom con fuerza y lo encierra dentro de una barrera de tubos a la que golpea para causar una cadena de vibraciones sonoras y debilitar al simbiote. Peter aparta a Eddie de Venom y lanza una granada para destruirlo, pero en un intento de recuperar el simbiote, Eddie se lanza siendo destruido a ambos con la explosión. Flint aparece tras de Peter, pero en lugar de atacarlo, prefiere hablar con él. Le dice que su intención nunca fue matar a su tío y que su arma se disparó accidentalmente cuando su compañero apareció, que él solo necesitaba dinero para ayudar a su hija que moría de cáncer, y que no le pide que lo perdone, pero sí que lo comprenda. Peter, que ha hecho cosas malas con el traje, ahora comprende un poco mejor la situación y finalmente lo termina perdonando. Peter se siente un poco más tranquilo por haberse librado la carga del rencor, pero ve a Harry agonizando junto a Mary Jane. Peter le pide disculpas por lo que hizo y Harry lo perdona. Y rodea a sus amigos, habiendo sido perdonado. Y habiéndose perdonado el mismo, Harry muere en paz. En el funeral de Harry, aún Peter sigue distanciado de Mary Jane. Peter habla de lo que aprendió y cómo Harry eligió dar lo mejor de sí mismo y que siempre podemos elegir hacer lo correcto. Como Peter, que elige ir a pedirle perdón a Mary Jane. Y aunque no llegan a hablar, Aparentemente ella lo perdona al tomar su mano como símbolo de reconciliación. Un final abierto para la trilogía de San Raimi.
En The Amazing Spider-Man, estrenado en el año 2012, conocemos a los padres de Peter Parker, los cuales después de dejar a Peter en la casa de la tía May y el tío Ben, se marchan con rumbo desconocido. Peter crece y en secundaria es destacado en los estudios y tiene un serio crush con Gwen Stacy. Un día el sótano en la casa se inunda y rescatando viejas cajas, Peter descubre un maletín de su padre y se entera que trabajaba con el Dr. Connors en Oscorp. Así que Peter decide ir a buscarlo. Por chismosear donde no debe, termina siendo mordido por una araña modificada genéticamente. Peter descubre que esta araña le otorga habilidades superhumanas como mayor fuerza, agilidad, velocidad, reflejos y un sentido muy agudo. Peter va a visitar al Dr. Connors a su casa para preguntarle sobre su padre, y Connors se le cuenta que trabajaban juntos por el bien de la humanidad, pero que su cruce genético experimental no funcionaba por el algoritmo de decaimiento. Peter resuelve la ecuación y se lo da a Connors, el que lo invita para poner a prueba el experimento en Oscorp. En Oscorp, a Peter se le pasa el tiempo con Connors, y al llegar a casa, el tío Ben discute con Peter por no haber ido a recoger a la tía May. Peter se hace a la víctima y se va de la casa. Mientras el tío Ben busca a Peter, él deja escapar a un ladrón de la tienda en venganza contra el cajero. El tío Ben que estaba por el lugar intenta detener al ladrón, y en medio del forcejeo recibe un mortal disparo, muriendo en los brazos de Peter. Buscando venganza... Peter usa sus nuevas habilidades para buscar al criminal que le disparó al tío Ben, atacando así a todos los que coincidan con la descripción del rubio. Con el tiempo, desarrolla sus propios disparadores de telaraña y usa un traje para ocultar su identidad. Mientras tanto, en Oscorp, Connor se es presionado por Rajit para empezar el experimento con humanos, pero Connor se niega para no arriesgar a las personas, por lo cual es despedido. Para evitar involucrar a personas inocentes, Connors decide probar el suero consigo mismo, y luego de recuperar conocimiento, se da con la sorpresa que su brazo se ha regenerado. Gwen invita a Peter a cenar y le presenta a su padre, el capitán de la policía, George Stacy, con el cual termina discutiendo por el hombre araña como un army contra otra army coreano. Finalmente, Peter le revela su identidad a Gwen, pero se tiene que ir porque Connors está causando desmadres en la ciudad. Connors va tras Rajit, pero en el camino se transformó en un gran reptil que es apodado como el lagarto. En su búsqueda de Rajit, Connors causa destrozos en el puente, pero felizmente Peter puede ayudar a poner a salvo a la gente, pero a costa de que Connors se escape. Siguiendo su intuición al ver a tantas lagartijas dirigirse a las alcantarillas, Peter prepara una sorpresa para Connors, pero el sorprendido termina siendo él, porque ahora un Connors más fuerte termina haciendo que el hombre araña escape del lugar. Sin embargo, deja su cámara fotográfica y con la inteligencia que caracteriza a Connors, se da cuenta que el hombre araña es Peter Parker. Bueno, eso y que detrás de la cámara decía Peter Parker. El lagarto va a la escuela de Peter y luego de tremendo peje lagarto y madrazos, el lagarto termina abandonando el lugar, pero Peter va tras él. Como el asunto parece estar fuera de control, ahora la policía busca cazar al lagarto y al hombre araña por igual. Logran controlar al lagarto a punta de plomazos más duros que la chancla de mamá, pero sus heridas se regeneran y termina por convertirlos a todos al peje lagartismo. Mientras que otro equipo de la policía termina capturando a Spidey. Y aunque trata de escapar, el Don Stacy es un duro de vencer y termina descubriendo la identidad debajo de la máscara. Peter le dice que Wayne corre peligro en Oscorp, ya que el lagarto se dirige hacia allá para convertir a todos al peje lagartismo. Así que el capitán lo deja ir y Peter le mete prisa antes de que Connors libere el gas químico desde la cima de la torre de Oscorp, ya que para él es su regalo para la humanidad de hacer los mejores en la evolución. Con la ayuda de Gwen que crea un antídoto y luego de tremenda espadera madriza donde incluso el capitán queda mal herido, Peter logra intercambiar el químico por la cura, que se dispersa por toda la ciudad, así Connors y todas las víctimas regresan a su forma humana. Un agonizante George le pide a Peter que se aleje de Gwen, antes de que pueda resultar herida por los enemigos de Peter. Peter se lo promete, y aunque asista a su funeral, no se acerca a Gwen, de la cual luego busca alejarse, pero ella con la inteligencia y la perspicacia que la caracteriza, se da cuenta que es porque su padre se lo hizo prometérselo. Peter aún sigue llevando la máscara y luchando contra el crimen, 
porque como el tío Ben le dice en su último mensaje, él va encaminado hacia la grandeza. Y llegamos al año 2014. Ha pasado aproximadamente medio año desde los sucesos del sorprendente Hombre Araña 1. Ahora Peter es respetado por la policía y querido por la gente de Nueva York. Por fin conocemos lo que sucedió con los padres de Peter. Richard, antes de irse, grabó un video explicando que tenía que desaparecer porque Oscar quería vender armas químicas al ejército con la investigación de Richard. Así que Richard huye con Mary en un avión privado en el cual lo esperaba un hombre para eliminar a Richard. Se arma tremenda pelea, pero Richard usa el arma que le quitó al hombre para romper la ventanilla del avión y la despresurización termina haciendo que el hombre salga volando por los aires. Richard llega a subir su mensaje a la red, momentos en que el avión se estrella, resultando con la muerte de los padres de Peter Parker. En la actualidad, Peter captura a Alexei Sitsevich y sus secuaces que habían robado un camión con plutonio de Oscorp, y luego se reúne con Gwen en la ceremonia de graduación. Y aunque todo parece nuevamente felicidad para la pareja, más tarde, Peter termina con ella por el cargo de conciencia de ponerla en peligro, faltando así a la promesa que le hizo el agonizante Capitán Stacy. Harry Osborne, el mejor amigo de la infancia de Peter, regresa a la ciudad para ver a Norman en sus últimos momentos de vida. Norman le habla sobre su enfermedad, que es hereditaria y le da el trabajo de investigación de su vida, y le dice que continúe donde él falló. Al fallecer Norman, Harry queda como el nuevo director de Oscorp y se declara el duelo en Oscorp, por lo cual todos se van a casa. Todos menos Max Dillon, un brillante científico que es obligado a quedarse para arreglar una falla eléctrica. Accidentalmente Max recibe una tremenda descarga eléctrica que lo hace caer dentro de un tanque con anguilas modificada genéticamente y así nace el hombre anguila. Ah no, no, no. Electro se oye mejor. Un confuso Max deambula hasta llegar al Times Square donde sin querer causa un tremendo apagón. Aparece Peter y se arma la electromadriza. Logra detener a Electro que es encerrado en el Instituto Ravencroft una institución mental para criminales de mentes. En Oscorp, manipulando el dispositivo que le dio su padre, Harry descubre que la sangre del hombre araña le podría ayudar a curarse. Así que Harry cita a Peter, ya que asume que como él toma buenas fotos, entonces debe ser su amigo. Y le habla sobre la sangre que necesita de Spidey. Peter se niega, ya que teme que la sangre podría causarle algún daño grave a su salud. Un deprimido Harry, luego de que incluso el Hombre Araña le negara su sangre, habla con Felicia que le cuenta sobre los proyectos especiales de Oscorp, donde podría encontrar el veneno de araña que necesita. Pero al entrar en el sistema, se da cuenta de que Harry fue inculpado por el accidente de Max, y Donald lo despide de la compañía. Harry va en busca de Max, al cual le promete ayudarlo a vengarse del Hombre Araña si lo ayuda a entrar a Oscorp. Al llegar a Oscorp, Harry obliga a Donald a llevarlo al piso los proyectos especiales y que le inyecten el veneno de arañas para curarse. Pero lo único que causa es que su mal se acelere. Harry se arrastra hasta el prototipo de la armadura militar, que al notar el estado crítico de salud de su ocupante, inicia el proceso de curación. Peter va a buscar a Gwen cuando se entera que se va a ir de viaje a Inglaterra. Peter le dice que a donde ella vaya, él irá con ella. Pero el momento romántico es interrumpido por un furioso electro que causa tremendo apagón en la ciudad. Peter se va a enfrentarlo y gracias a la ayuda de Gwen pueden sobrecargarlo haciendo que absorba tanta energía que explote como la primera computadora que ensamblaste. Cuando todo parecía regresar a la tranquilidad, aparece Harry transformado en un desquiciado duende verde quien al ver a Gwen se da cuenta que el hombre araña es Peter Parker. Harry furioso con Peter se lleva a Gwen a la que lanza de la cima de la torre de reloj. Felizmente Peter logra ponerla a salvo. Se arman los vendimadrazos y en medio de la batalla el viejo mecanismo de la torre se rompe. Gwen cae al vacío, Peter hace todo lo que puede para alcanzarla. Y aunque logra tomarla con su telaraña, la inercia de la caída ocasiona que la cabeza de Gwen se impacte contra el piso, ocasionando su muerte. Peter intenta reanimarla, pero al darse cuenta que está muerta, Peter llora su pérdida. ¡Gwen! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No puedo hacerlo sin ti! Peter cae en una gran depresión 
que lo aleja de todos. Incluso de ser el hombre araña. Viendo que hay una oportunidad de apoderarse de las calles, Harry ordena a Fears que cree un pequeño grupo de criminales con la tecnología Oscorp. Comienzan con Alexei, al cual sacaron de prisión y le dan un traje robótico de rinoceronte con el cual causa rino desmadres por la ciudad. Viendo que los policías no pueden detenerlo, un niño decide hacerle frente a Rhino, lo cual poco parece importarle a Rhino. Pero felizmente aparece el hombre araña, el cual motivado luego de ver el discurso de Gwen en la graduación, se volvió a poner el traje, y se avienta épicamente a la rinomadriza. En el hombre araña, de regreso a casa, estrenado en el año 2017, la historia toma inicio luego de la batalla de Nueva York. Adrian Toomes y su compañía de limpieza han sido contratados por la ciudad para limpiarla luego de la accidentada fiesta de Stark con los Chitauris. Pero aparece el departamento de control de daños y manda a su casa a Adrian, ya que le informan que ellos serán cargos de la limpieza posguerra. Adrian, muy molesto con la situación, solo le queda irse, pero conserva toda esa tecnología alienígena que había recolectado, la cual usa para montar un negocio de venta de armas ilegales. Y también se construye un traje bien bonis con alas. El tiempo pasa y vemos a Peter hacer su film sobre su excursión a Berlín, donde narra desde su perspectiva lo sucedido en los eventos de Civil War, y también habla sobre el traje que le hizo Tony Stark. Un emocionado Peter, después de la batalla, regresa a casa y decide irse retirando de todas sus actividades, incluido el equipo de Clatón. Todo para poder tener tiempo en caso de que Stark le pida su ayuda nuevamente en cualquier momento. Peter divide su tiempo entre estudiar en la escuela y luchar contra el crimen. Aunque bueno, también tiene un tiempo por ahí para complacer a los fans. ¡Hombre araña! ¡Una maroma! ¡Sí! En una de esas cruzadas contra el crimen, Peter descubre unos ladrones que usan tecnología fuera de lo común. Y al regresar sigilosamente a casa para que no lo descubra la tía May, Ned sí lo hace. Al día siguiente, Peter le cuenta todo lo sucedido a Ned, desde la picadura de la araña, hasta que le robó el escudo al Capitán América, pero le pide su discreción. Sin embargo, Ned no aguanta la tentación de hablarle a alguien sobre el Hombre Araña, así que en clase de gimnasia termina diciendo frente a todos que Peter conoce al Hombre Araña. Liz los invita a su fiesta y Flash burlonamente le dice que llegue a su amigo Spider-Man. Peter va con Ned a la fiesta, pero termina yéndose para investigar una extraña explosión. Al llegar, Peter se da con la sorpresa de que todo es producto de unos traficantes de armas, a los cuales termina persiguiendo. Al verse en peligro, los traficantes llaman a Adrian, el que llega y le pone solución al asunto al sacarlo como cualquier cosa del lugar. De regreso, Peter se encuentra con un arma que se cayó a los traficantes durante la persecución, y se pone a analizarla junto a Ned. Los traficantes llegan hasta la escuela con un rastreador a buscar el arma, y aunque no logran encontrar nada, Peter logra meterles un rastreador, el cual lo lleva hasta Maryland. Como está bien lejos y se gasta mucho en telarañas, Peter se va con el equipo del Decathlon, que como van a Washington, le queda cerca. Peter llega y logra evitar que el buitre robe un camión de control de daños, pero él se queda encerrado en el camión al darse de tremendo golpe. Al despertar, el traje le informa a Peter que se encuentra dentro de la bóveda de control de daños, y con la ayuda del traje, Peter descubre que el dispositivo que tienen es una granada Chitauri. Así que Peter no puede esperar más y escapa hackeando la cerradura. Se pone rumbo a donde Ned para impedir que la granada cause algún daño a él o a sus compañeros. Pero lamentablemente la granada se activa cuando están dentro del ascensor del monumento a Washington. Y Peter que justo llega, tiene que meterle prisa para llegar hasta lo alto y rescatarlos. Peter guía con las justas y atrapa al ascensor para poner a sus amigos a salvo, incluida su crush Liz que quería hacerse un buen Stacy. De regreso a su vida escolar, Peter decide armarse de valor e invitar a Liz al baile bienvenida con él, la cual acepta. Cuando Peter pasa a recogerla, Adrián se pone a conversar con los chicos y deduce que él es el hombre araña. Adrián amenaza a Peter para que deje interferir con sus planes, pero a Peter le entra por una arácnida oreja y le sale por la otra. Así que deja a Liz plantada y se va en marcha a detener el buitre, ya que deduce que va a tratar de robar el avión de la mudanza de sede de los Vengadores. A pesar de que Tooms lo distrae para lanzarle el edificio encima, Peter con esfuerzo logra salir del lugar y colgándose de él, llega hasta el avión. Adrián se da cuenta de que Peter lo siguió hasta el avión, 
así que sale a hacerse cargo y se arman los huitromadrazos. La pelea termina siendo de que el avión se impacte contra la playa. Peter logra superar al buitre y lo deja como regalito a Happy. Ante tal hazaña, Tony lo invita a la nueva sede de los Vengadores, le ofrece un nuevo traje y le da la bienvenida al equipo, pero él termina rechazando su propuesta y le dice que prefiere quedarse cerca del piso. Al llegar a casa, Peter se encuentra con un regalito de Tony. El traje está de vuelta, así que Peter emocionado se lo pone para sentir como el lucir fino nuevamente. Pero no se da cuenta cuando May, detrás de él, descubre que Peter Parker, su sobrino, es el Hombre Araña. ¿Qué cara? En El Hombre Araña lejos de casa, estrenado en el año 2019, la película trae las consecuencias de la batalla contra Thanos, pero enfocándose desde la perspectiva de la vida de Peter Parker y su entorno cercano. La historia nos lleva hasta México, donde Nick Fury y Maria Hill conocen a Quentin Beck, que lucha contra los elementales, seres de otra dimensión al igual que él. O bueno, eso es lo que él les hace creer. Mientras tanto en Nueva York, las clases se reinician para todos los del blip. Los que no desaparecieron siguieron con sus vidas y ahora son 5 años mayores. Así que Peter tiene ahora un nuevo crush que es Michelle Jones, a la cual se le piensa declarar durante el viaje que está organizando la escuela a Europa. Peter está decidido a dejar por unos días la responsabilidad de ser el Hombre Araña y solo divertirse como alguien de su edad. Llegando a Venecia, mientras que los chicos de la clase se divertían, aparece el elemental de agua y provoca desmadres acuáticos. Como Peter anda de vacaciones, no se ha puesto el traje. Pero para su buena suerte, aparece nuevamente Quentin y aunque le cuesta un poco, finalmente logra derrotar al elemental. Al poco tiempo, Nick Fury aparece y sorprende a Peter. Fury manda a Peter a vestirse para llevarlo a su base de operaciones y en el camino le da las gafas de Edith, un artefacto en forma de lentes que Stark le dejó. Llegada a la base, Fury le presenta a su equipo y a Beck. Beck indica ser habitante de otra realidad y le habla sobre los elementales, seres que destruyeron su tierra y que tienen que detenerlos antes de que destruya esta. Así que Fury lo manda en misión a Praga para derrotarlo junto a Beck. Pero Peter decide rechazar la invitación a la lucha porque quiere irse con su crush a París. Y se escuda en el pretexto de que si lo ven como Spider-Man, sus compañeros se darán cuenta y deducirán que es él, Peter Parker, el que anda debajo de la máscara. Nick le hace creer que entiende su preocupación y lo manda de vuelta con la gente de su clase, pero toma el control del destino de los viajes de la clase y los manda rumbo a Praga. Ya en Praga, Fury, Parker y Beck elaboran el plan para enfrentarse al elemental de fuego. Peter, presionado por Fury, se va al carnaval a enfrentarse al elemental de fuego. Quentin y Peter evitan a toda costa que el elemental se alimente y se haga grande, pero a pesar de que la pelea se puso bien intensa, no logran conseguirlo por lo cual Misterio se lanza contra el elemental de fuego con todo su poder sacrificándose heroicamente y logra derrotarlo. Para sorpresa de Peter, Misterio logra sobrevivir y Quentin le invita algo de tomar para celebrar la victoria. Beck se gana la confianza de Peter, el que le regala las gafas de Edith. Sin embargo, todo era una ilusión holográfica. Quentin revela su verdadera identidad, que es un ex trabajador de Tony Stark, que junto a otros ex trabajadores crearon todo el engaño para conseguir a Edith. Ya sin preocupaciones ni responsabilidades encima, Peter invita a salir a MJ, quien le muestra un dispositivo que encontró durante la última pelea. Ambos deducen que los elementales, al igual que Beck, son ilusiones holográficas. Peter se pone en marcha a Berlín para irle con el chisme a Fury, pero Beck se la adelanta y lo embosca con más ilusiones para que le diga quiénes más saben sobre el engaño. Al ver que Peter es arrollado por un tren, Beck asume que Peter se fue con San Pedro, así que con una preocupación menos, solo le falta encargarse de sus amigos y hacer un último engaño con el elemental de aire en Londres. Usando los drones del sistema Stark con Edith, Beck prepara una gran ilusión. Pero Peter llega y lanzándose directamente contra el elemental, ocasiona daño a los drones, acabando así con la mentira de Misterio. Misterio descubre que Peter sigue vivo y que va a por él, pero es interceptado por un dron que protege a Quentin, el que manda con toda Edith a atacar al Hombre Araña. Peter improvisa un dispositivo explosivo con un escudo, chatarra y un dispositivo explosivo de un dron, y puede llegar hasta donde Quentin. Confiando en su sentido arácnido, Peter enfrenta a los drones que creaban la ilusión de misterio, 
y consigue de vuelta las gafas y con rapidez manda a Edith a cancelar todo el desmadre con los drones. Las cosas vuelven a la normalidad, Peter va al encuentro con MJ, la que termina admitiendo que Peter le gusta a ella, y Peter le confiesa sus sentimientos, que son mutuos. Por fin los chicos regresan a casa, y Peter convence a MJ de dar un aracno paseo, pero no es algo que le haya terminado gustando del todo. Sin embargo, las cosas se ponen tensas cuando en plena señal abierta, la identidad de Peter Parker es expuesta, inculpándolo además de la muerte de Misterio. El nombre de Spider-Man es Peter Parker. ¡Qué cat! Y llegamos a Spider-Man sin camino a casa, estrenado en el año 2021. La película es una continuación directa de Spider-Man, lejos de casa, donde la historia quedaba en suspenso, debido a que en una especie de venganza final, Misterio revela la identidad del Hombre Araña, el joven estudiante Peter Parker. Peter toma a Michelle, y mientras que piensan qué hacer, se la lleva por el subterráneo al departamento de la tía May. Pero al poco rato, les caen los federales del departamento de control de daños, y aunque la tía May quiere intervenir, igual nomás se termina llevando a Peter. Gracias a Matt Murdock, que es un muy buen abogado, Peter consigue liberarse de los cargos por los que había sido detenido. Y debido a que todos saben dónde viven ahora, la tía May se da cuenta que necesitan un lugar seguro donde vivir, así que Happy los lleva a su casa. Peter, MJ y Ned son rechazados del MIT, y al ver cómo sus amigos son afectados por su culpa, Peter decide ir a visitar al Doctor Strange y le explica lo sucedido con Misterio para que lo ayude. Strange tiene la idea de usar un hechizo de runas para que todos olviden su identidad, pero Peter no puede dejar de hablar y Strange se desconcentra, haciendo que el hechizo salga mal. Un Strange molesto lo termina botando el santuario. Peter llama a Flash, que le da la ubicación de la asistenta del vicerrector, y Peter se va con rapidez hasta el puente, donde se encuentra la doña, para interceder por MJ y Ned. Al llegar, el sentido aracnio de Peter reacciona, Momento donde el Doctor Octopus hace su épica aparición y se agarran a pulpi madrazos. Pero Peter logra dominar la situación gracias a sus nanomáquinas y logra controlar a los tentáculos del Doc Oak. Cuando todo parecía regresar a la normalidad, la punza de Peter reacciona ante la aparición del Duende Verde. Pero antes de que empiecen los Duende Madrazos, Strange transporta a Peter y a Otto al Santum Santorium. Strange le explica que el hechizo que estropeó hizo que llegaran los que saben que Peter Parker es Spider-Man de los demás universos a este, y le pide que capture a todos los visitantes no deseados mientras que él descubre cómo devolverlos. Con ayuda de sus amigos, el primero en ser capturado es Electro gracias a la aparición del Hombre de Arena, pero Flint al no conocer a este Spider-Man le da ansiedad y antes de ser atacado, Peter lo manda también a la prisión. Peter recibe la llamada de May, que le cuenta que uno de los que está buscando está con ella, así que le mete prisa hasta su ubicación donde encuentra a Norman Osborn, el que acepta ir pacíficamente con ellos hasta el Santum Santorium. Con todos los prisioneros listos, Strange está listo para mandarlos de vuelta a sus respectivos universos, a los que todos reaccionan sobresaltados ya que saben que si regresan a su universo, van a morir. Peter le pide tiempo a Strange para poder curarlos y mandarlos de vuelta. Así de repente su destino puede cambiar. Strange se niega y cuando Peter trata de escapar, Strange lo sigue de cerca y terminan en la dimensión espejo. Peter deja a Strange en el gran cañón y se va de vuelta para buscarle una cura a los villanos en el departamento de Happy. Al principio todo va bien, el primero en ser curado es el Doc Ock, pero el Duende Verde revela su identidad y mientras que pelea con Peter, todos huyen. La pelea llega hasta el primer piso, donde encuentran a May huyendo. El duende llama a su planeador para marcharse, pero impacta a Letia May, ocasionándole posteriormente la muerte. Ned y Michelle están preocupados por Peter al ver en la televisión lo sucedido, así que Ned usa el anillo para traer a Peter Parker, pero al abrir el portal aparece Peter Parker de Andrew Garfield. Ned trata nuevamente y esta vez hace su ingreso del Peter Parker de Tobey Maguire. Michelle les pide que ayude a encontrar a su Peter, y al encontrarlo, lo abrazan emotivamente. Toby y Andrew le dan sus condolencias por la pérdida de la tía May y le hablan sobre sus pérdidas. Los tres Spidey se ponen a crear curas para los villanos, y con todo listo, nuestros compas van a la Estatua de la Libertad para llamar la atención de los villanos y emboscarlos para curarlos. Al principio, la coordinación no funciona bien, pero luego pueden trabajar perfectamente en equipo y curar a todos los villanos. 
aunque Strange llegó por un portal que Ned había abierto, no puede contener que la realidad empiece a desgarrarse. Así que Peter le pide que haga un hechizo donde todos olviden a Peter Parker. Todos son devueltos a su universo y Strange realiza el hechizo haciendo que todos lo olviden. Luego Peter va a la cafetería donde trabaja MJ decidido a contarle quién es él. Pero al ver a Ned y MJ juntos decide que para protegerlos es mejor no revelarle su identidad. Peter ahora tiene un nuevo hogar y también se tuvo que hacer un nuevo uniforme. Empieza una nueva vida dejando atrás mucho, pero no lo ha aprendido. Que con un gran poder viene una gran responsabilidad.